ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അക്ഷയ് സാർ ആണ് സോ നമ്മുടെ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബയോളജിയിൽ വരുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എക്സ്ക്രീഷൻ ടു മെയിൻറ്റൈൻ ഹോമിയോസ്റ്റസ് അതായത് വിസർജനം സമസ്ഥിതി പാലനത്തിന് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു സെറ്റാണ് അപ്പൊ അതിൽ അവസാനം വരുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലേ മക്കളെ അതായത് മറ്റു ജീവികളിലെ വിസർജനാവയവവും അതുപോലെ തന്നെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളും എന്താണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ അതർ ആനിമൽസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിലെ എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെ അത് പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഇന്ന് ഈ ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് സഞ്ചരിച്ചാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏരിയ ഇതാണ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഇൻ അതർ ഓർഗാനിസം മറ്റു ജീവികളിലെ എക്സ്ക്രീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിലെ വിസർജനം സസ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അമീബയെ കുറിച്ചാണ് സാർ ഒരു പെണ്ണെടുക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാം അമീബ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതൊരു ഏകകോശ ജീവിയാണ് അല്ലെ അതൊരു ഏകകോശ ജീവിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അമീബയാണ് വ്യക്തമായ ആകൃതിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ സ്യൂഡോപോഡിയ ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെ വ്യക്തമായ ഒരു ആകൃതിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അമീബക്കില്ല അമീബ ഒരു യൂക്കാരിയോട്ട് ആണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വ്യക്തമായ കോശമർമ്മമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് അമീബ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് അമീബയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ആകെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് അമീബയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തില്ല എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഇല്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വിസർജന അവയവം എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എവിടെ ഇല്ല അമീബയിൽ ഇല്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നീട് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമീബക്ക് വേറെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വിസർജ വസ്തുക്കൾ ഒന്ന് പഠിക്കാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അമീബയിലെ ചില എക്സ്ക്രീറ്ററി വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം പഠിച്ചു നോക്കണേ അമോണിയ ശ്രദ്ധിച്ചോ അമോണിയ എക്സസ് വാട്ടർ ശ്രദ്ധിച്ചോ അമോണിയ എക്സസ് വാട്ടർ ദാറ്റ് റീച്ച് ദ സെൽ അതായത് അമീബയുടെ ശരീരത്തിലകത്ത് എത്തുന്ന അമോണിയ അതുപോലെ തന്നെ എക്സസ് വാട്ടർ ദ ആർ എക്സ്പെൽഡ് ത്രൂ കോൺട്രാക്ടൈൽ വാക്യൂൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോൺട്രാക്ടൈൽ വാക്യൂള സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു വെക്കുക ഏതാണ് കോൺട്രാക്ടൈൽ വാക്യൂൾ ആണ് അപ്പൊ അമീബ കോൺട്രാക്ടൈൽ വാക്യൂൾ അമീബ കോൺട്രാക്ടൈൽ വാക്യൂൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അമീബയിൽ ഏതാണ് കോൺട്രാക്ടൈൽ വാക്യൂൾ എ സി വി അല്ലെ അമീബ കോൺട്രാക്ടൈൽ വാക്യൂൾ ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് സങ്കോച ഫേനമാണ് അപ്പൊ അമീബ മലയാളത്തിൽ നോക്കണേ മലയാളം കൂടി നമ്മൾ നോക്കാം അമീബ പ്രത്യേക വിസർജനാവയവങ്ങൾ ഇല്ല മനസ്സിലായോ അമീബയ്ക്ക് പ്രത്യേക വിസർജനാവയവം ഇല്ല അമോണിയ കോശത്തിൽ അധികമായെത്തുന്ന ജലം അമോണിയ ഇവിടുത്തെ വിസർജ്ജ വസ്തുക്കളാണ് അമോണിയ അതുപോലെ തന്നെ കോശത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള ജലമൊക്കെ എവിടെയാണ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് പുറന്തള്ളപ്പെടുക സങ്കോച ഫേനം അപ്പൊ എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് പ്രത്യേകിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കോൺട്രാക്ടൈൽ വാക്യൂൾ ആണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്ടൈൽ വാക്യൂൾ സങ്കോച ഫേനങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ ഇതാണ് അമീബയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത് ഷഡ്പഥങ്ങളാണ് ഇൻസെക്ട് അപ്പൊ ഇൻസെക്ടിന്റെ കേസിലുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ ഓരോ ജീവികളുടെയും കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇത് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻസെക്ട് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷഡ്പഥമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട വിസർജനാവയവം എന്ന് പറയുന്നത് മാൽപീജിയൻ നളികകളാണെന്ന് മൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ ഇൻസെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക മാൽപീജൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഒരു ഇൻസെക്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് അന്നപദത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണും അത് പഠിക്കാം എവിടെയാ കാണുക അന്നപദത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സീൻ കണക്റ്റഡ് ടു ദി ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് അപ്പൊ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക
മൽപീജിയൻ നലികകളാണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ആ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിസർജനാവയവം അടുത്തത് എർത്തുവാമാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിലെയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ നമ്മുടെ മണ്ണിലൊക്കെ കാണുന്ന അല്ലെ ഫാർമേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കർഷകന്റെ ചെങ്ങാതിയാണ് അല്ലെ കൂട്ടുകാരനാണ് ആര് ഈ എർത്തുവാം എന്ന് പറയും മണ്ണിന്റെ ഹ്യൂമസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഇതേ മണ്ണിര തന്നെയാണ് അപ്പൊ മണ്ണിരയുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ആ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ നെഫ്രീഡിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ നെഫ്രീഡിയ എന്ന് പറയും നെഫ്രീഡിയ ആർ ദി എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ എർത്തുവാം എർത്തുവാമിലെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ നെഫ്രീഡിയ ആണ് അവിടെ ദേ സെപ്പറേറ്റ് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വിസർജ്ജ വസ്തുക്കൾ നോക്കിക്കോളൂ ദേ സെപ്പറേറ്റ് യൂറിയ അമോണിയ വാട്ടർ എക്സെട്ര ഫ്രം ദ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പൽ ഡ്രം ത്രൂ സ്മോൾ പോസ് അതായത് ആ മണ്ണിരയുടെ സൈഡിൽ ചെറിയ ചെറിയ സുശ്രങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ സുശ്രത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വിസർജ്ജ വസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളുന്നു ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക മലയാളം കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ മലയാളം കൂടി നമ്മളൊന്ന് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മണ്ണിരയില നെഫ്രീഡിയകളാണ് വിസർജനാവയവം വിസർജനാവയവം ഏതാ നെഫ്രീഡിയ ശരീര അറയിൽ നിന്നും യൂറിയ അമോണിയ പഠിക്കണം യൂറിയ അമോണിയ ജലം തുടങ്ങിയ വിസർജ്ജ വസ്തുക്കൾ വേർതിരിച്ച് ശരീരോപതലത്തിലുള്ള സുശിരങ്ങൾ വഴി പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു സുശിരങ്ങളിലൂടെ പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഓർത്തു വെക്കണത് എർത്തുവാ മണ്ണിരയിൽ ഏതാണ് നെഫ്രീഡിയ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ നെഫ്രീഡിയ നെഫ്രീഡിയ ഓക്കെ അടുത്തത് മത്സ്യമാണ് ഫിഷസ് ആ ഫിഷസിന്റെ എസ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വൃക്കകളാണ് പ്രധാന വിസർജ്ജ വസ്തു ആയി ഇവിടെ വിസർജ്ജ വസ്തു അമോണിയ ആണ് കേട്ടോ വിസർജ്ജ വസ്തു അമോണിയ വിസർജനാവയവം വൃക്കയാണ് വൃക്കകളിലൂടെ നേരിട്ട് ജലത്തിലേക്ക് വിസർജിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫിഷസിന് എന്തുണ്ട് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്ട് ഈസ് അമോണിയ പഠിച്ചു വെക്കണം ഫിഷിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്ട് അമോണിയ ആണ് റിലീസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു വാട്ടർ ത്രൂ ദി കിഡ്നി എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൃക്കകളാണ് കിഡ്നിയാണ് അടുത്തത് തവളയാണ് ഫ്രോഗ് ആണ് ഫ്രോഗിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നി തന്നെയാണ് വൃക്ക തന്നെയാണ് കേട്ടോ കിഡ്നി തന്നെയാണ് വൃക്ക തന്നെയാണ് വിസർജനാവയവം എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെയാണ് വിസർജന വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് യൂറിയ ഓക്കെ എന്താണ് യൂറിയ ആണ് കേട്ടോ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂറിയ അപ്പോ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് യൂറിയ ആർ ഫിൽറ്റേർഡ് ഔട്ട് ആർ എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ആസ് യൂറിൻ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തള്ളപ്പെടുന്നു ഇവിടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ കിഡ്നിയും മെറ്റീരിയൽ യൂറിയവുമാണ് ഓക്കെ വൃക്കകളാണ് വിസർജന അവയവങ്ങൾ യൂറിയ അടക്കമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അരിച്ചു മാറ്റി മൂത്ര രൂപത്തിൽ പുറം തള്ളുന്നു വൃക്കകൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും അല്ലെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് വിസർജ്ജ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് യൂറിയ അടക്കമുള്ള വിസർജ്ജ വസ്തുക്കളെ പുറം തള്ളുന്നു അപ്പോ തവളയില് കിഡ്നി തന്നെയാണ് കിഡ്നി തന്നെയാണ് വരുന്നത് കിഡ്നി തന്നെയാണ് വരുന്നത് വൃക്കകൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സസ്യങ്ങളിലെ ഓക്കെ സസ്യങ്ങളിലെ വിസർജ്ജ വസ്തുക്കളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഘടനകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റൊമാറ്റ ലെൻഡിസൽ ആസ്യരന്ത്രം ലെൻഡിസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആസ്യരന്ത്രം ആൻഡ് ലെൻഡിസൽ അപ്പോ ഇവിടെ ഇതെന്തിനാ സഹായിക്കുന്ന നോക്കാം ആസ്യരന്ത്രം സ്റ്റൊമാറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ലെൻഡിസൽ അപ്പൊ ആസ്യരന്ത്രം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇലകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ചെറിയ സുശ്രങ്ങളാണ് ലെൻഡിസലോ നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മിലും റൂട്ടിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ആണ് ഈ ലെൻഡിസൽ എന്ന് പറയും അപ്പോ എന്തിനെ സഹായിക്കുക എക്സ്പൽ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോട്ടോ സിന്തസിലൂടെ പുറം തള്ളപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പൊ ഓക്സിജനെ പുറം തള്ളാൻ സഹായിക്കും ഫോട്ടോ സിന്തസ് ടൈമില് റെസ്പിറേറ്ററിന്റെ ടൈമിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറിന് പുറം തള്ളും അതായത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ടൈമിൽ പ്ലാന്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യും അവർ റെസ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ്സ് ഇന്ത്യക്ക് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് റെസ്പിറേറ്ററി ബൈ പ്രൊഡക്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് എക്സ്പെൽ ചെയ്യും റെസ്പിറേറ്ററി ടൈമിൽ റെസ്പിറേഷൻ ടൈമിൽ ഓക്സിജൻ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്ന ഫോട്
excess water is eliminated through small pores present at the tip of leaf called hydathod hydathod ay ilagalude attathu cheri cheri susirangal undu appo raavile kaalangalil ningal pinna garden lekku povunna samayathu pullinde attathokke irpam naravu kaanan pattu appo hydathodilude vellam nashtapettu povunnada appo aa prakriya ne nammal guttation enna paraya guttation potation alla guttation appo endana chela grasses chela grasses galilum ചില പുൽവർഗ സസ്യങ്ങളിലും ചില കുറ്റിച്ചെടികളിലും ഇലയുടെ അഗ്രഭാഗത്തുള്ള സുശിരങ്ങളായ ഹൈഡത്തോടുകളിൽ കൂടി അധിക ജലം ജലം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് കാതൽ രൂപീകരണം ഹാർട്ട് വുഡ് ഫോർമേഷൻ നമുക്കറിയാം കാതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരത്തിന്റെ സ്റ്റമിന്റെ നടുക്കുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ കാതൽ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാതൽ ഹാർട്ട് വുഡ് അവിടെ ഈ ഹാർട്ട് വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിവിടെ ചില വസ്തുക്കൾ വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ അടുങ്ങി കൂടിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഹാർട്ട് വുഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സസ്യങ്ങളുടെ ചില വിസർജ്യ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളൊക്കെ അവിടെ അടിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് ഓക്കെ ഓൾഡ് സൈൽ അവിടെ എന്താ അടിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് കാതിൽ ഉണ്ടാവുക നോക്കിക്കോളൂ ചില വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ സസ്യകാന്ഡത്തിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള പ്രായം ചെന്ന സൈലം കുഴൽ സൈലം കുഴൽ നമുക്കറിയാം സൈലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഴല അല്ലെ സൈലം അപ്പൊ സൈലം കുഴൽ പ്രായം ചെന്ന ഓൾഡ് സൈലം അവിടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും വന്ന് അടിഞ്ഞ് കാതൽ രൂപീകരണത്തിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അത് കാതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാണ്ട ഒരു സ്റ്റെം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടുക്കുള്ള ഭാഗമാണ് കാതൽ അവിടെ ഒരുപാട് വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ അടുങ്ങി കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതൊരു ഓൾഡ് സൈലം കൂടിയാണ് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടി നോക്കാം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് വുഡ് സം വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഗെറ്റ് അക്കുമുലേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഓൾഡർ സൈലം അത് കാണ്ടത്തിന്റെ സ്റ്റമ്മിന്റെ ഓൾഡർ സൈലത്തിൽ ചില വസ്തുക്കൾ എക്സ്ക്രീറ്ററി വസ്തുക്കൾ അടിഞ്ഞു കൂടും പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ് വൺ and play major role in the formation of heart wood kaadalinde roopigathu sahayikku pinne abscission of the leaf ilagal kolinju povunnathu appo oru chedile ilagal kolinju povaravumbol adil maximum nutrients absorb cheyina shesham visarjya vasthukale ilagalilekku aakki vekku appo ilagal kolinju povumbol visarjya vasthukal kolinju povu adanu when leaves are about to fall ela koliyaravumbol plant absorb all useful material from them aa ilagalil ninnu aavashyamulla ella padarthangaleyum chedigal edukunu falling leaf contain mostly waste material olinju veeruna ilayile endha undaava visarjya vasthukal aanu undaavuga ila koliyal mattoru reethiyana ilagal valarchi etti koliyaaragumbol thanne sasyangal aavashyamaya ghadagangal avayil ninnu dirichiduthu koliyuna ilayil visarjya vasthukal aanu koodalayittu undaavuga appo idu nammal sasyangalude kaariyana paru appo nammal ippo chela jeevigalude kaariyum parannu adhu pole thanne sasyangalile visarjanathe kurichum nammal charge cheyyanu അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ സെഷനിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള വെല്ലേക്കണ് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തുക തുടർന്ന് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് മീ അക